আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভাইরা ইউরোপ এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত প্রতিবারের মতো আমি আপনাদের মাঝে একটা নতুন এক্সক্লুসিভ একটা ভিডিও আপনাদের মাঝে নিয়ে আসছি আজকের ভিডিও ট্রপিক্স বলতেছি ওয়েট আমার অনেক ভাইরা আমাকে ইনবক্স করে আপনি কোন দেশে থাকেন জানতে চাই আপনি কীভাবে কার্ড পাইছেন কাইন্ডলি একটু বলেন আপনার আসলে স্টোরিটা কি আপনি কোন দেশে ছিলেন ফার্স্ট টাইম এবং তারপরে আপনি কোন দেশে গেছেন কীভাবে কোন দেশের কার্ড আপনি নিচ্ছেন আপনি ওইখানে কীভাবে আপনি ওই ওই জায়গার যে সিটিজেনশিপ আপনি কীভাবে পাইছেন ঠিক আছে আমাদের একটু বলেন যাতে আমরা ইজিলি আপনারাকে ফলো করতে পারি এই ব্যাপারগুলো আসলে আমার লাইফের যে স্টোরি আছে সেটা আসলে বলতে গেলে অনেক লম্বা সময় নেবে ঠিক আছে এতটা লম্বা আমি আসলে বলতে চাচ্ছি না আমি নেক্সট যে ভিডিওগুলো আপলোড করব সেইগুলোতে আমার লাইফ স্টোরি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঠিক আছে আজকে আমি যেটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে এই যে লম্বা স্টোরির মধ্যে যে সারাংশটা আছে সারমর্ম সারাংশ সারাংশ যেটা আছে ঠিক আছে ওই জাস্ট ওই জাস্ট যে মূল কথাটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঠিক আছে তো আমার নাম রাসেল আমি বর্তমানে পর্তুগালে আসি পর্তুগালে অবস্থান করতেছি লেসবনে তো আমার পর্তুগালের সিটিজেনশিপ আচ্ছা এখনও পাসপোর্ট হয় নাই তবে নেক্সট ইয়ারে ইনশাল্লাহ আমার পাসপোর্ট চলে আসবে তো আমি কিভাবে কার্ড পাইছি এখানে সেই গল্পটা আসলে আজকে আপনাদের সাথে সংক্ষেপে শেয়ার করব ঠিক আছে তো আশা করি কথাগুলো মন দিয়ে শুনবেন এবং যা যা শেয়ার করব সবগুলো মাথায় রাখবেন এই ব্যাপারটা মা সব সময় মাথায় রাখবেন যে ইউরোপের একটা দেশের কাগজ পাওয়া মানে ইউরোপ আপনার হাতের মুঠোয় আপনি একটা দেশের কার্ড পাইছেন আপনি যে কোনো দেশে ট্রাভেল করতে পারবেন যে কোনো দেশে আপনি কোনো মানে মানে কোনো হেজিটেশন ছাড়া কোনো প্রবলেম ছাড়াই ঘুরতে পারবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট তো আপনাকে ফার্স্ট টাইম আপনাকে থিঙ্ক করতে হবে আমি যদি ইউরোপে যাই মানে কোন দেশে আমি ইজিলি আমি পাসপোর্ট পাবো ইজিলি আমি সিটিজেনশিপ পাবো এবং ইজিলি ওই দেশে থাকার যে পারমিশন হ্যাঁ আমরা মিডল ইস্টে যে ভাইরা থাকি হয়তো ভাইরা আকামার ইকামা এই টাইপের কিছু মানে যে আইডি কার্ড ন্যাশনাল আইডি কার্ড যেটা আমাদের বাংলাদেশে যেরকম আছে এনআইডি ন্যাশনাল আইডি কার্ড ওই রকম এটা কোন দেশে ইজিলি পাওয়া যাবে যেই দেশে পাওয়া যাবে আমি সেই দেশেই যাব ঠিক আছে তো আমি বড় বড় দেশের স্বপ্ন দেখে আমার লাভ নেই আমার লাভ নেই আমি যে দেশে ইজিলি কাগজপত্রগুলো পাওয়া যাব আমি সেই দেশেই যাব এবং সেই দেশের থেকে আমার আমি আমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিব বাস্তবে আমার স্বপ্নকে আমি রূপান্তরিত করব ঠিক আছে তো কথা না বাড়ায় আমরা কাজে চলে আসি আমরা আসল কথায় চলে আসি আমার আমার ইনবক্সে অনেকেই আসলে আমার মেসেজ এই কোয়েশ্চেনটা আমাকে করে রেগুলার কোয়েশ্চেন ভাই আমি বাংলাদেশ থেকে বলতেছি আমি ইউরোপে যাব আমি কীভাবে যাব আমি পর্তুগালে যেতে চাই আমি কীভাবে যাব অথবা আমি মিডল ইস্টে একটা কোম্পানিতে আসি আমি ওইখান থেকে কীভাবে যাব ইউরোপে ওইখানে গিয়ে আমি কাগজপত্র পেতে আমার কতদিন সময় লাগবে আমি কাজকর্ম আমি ওইখানে যদি খুঁজে বের করতে আমি কতদিন সময়ের মধ্যে আমি এগুলো করতে পারবো কাগজপত্র করতে পারবো কাজকর্ম বের করতে পারবো এবং কত টাকা স্যালারি পাবো এবং আসলে আমি কোথায় থাকবো আমি এই যাব এই যাবৎকাল পর্যন্ত আমি এই প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন বহুবার হয়েছি তো সেই সকল বাইদের উদ্দেশ্যে আজকে আমার ভিডিওটা বানানো ঠিক আছে তো আশা করি সবাই মনোযোগ দেওয়া শুনবেন ঠিক আছে তো চলে আসি যে এই যে একটা ব্যাপার যে আপনি কোথায় গেলে সহজে কাগজ পাবেন কোন দেশে গেলে আপনি তাড়াতাড়ি আপনার সিটিজেনশিপ হয়ে যাবে আপনি পাসপোর্ট পাওয়া যাবেন এই যে একটা ইনফরমেশান এই ইনফরমেশান এই এই ইনফরমেশনের জন্য অনেক ব্যাপার আসলে দেরি হয়ে যায় অথবা আপনি যদি কারেক্ট ইনফরমেশনটা ঠিক টাইমে না পান তাহলে আপনি জীবন থেকে আপনি অনেকগুলো বছর হারাই ফেলবেন নষ্ট করে ফেলবেন ঠিক আছে হ্যাঁ সাপোজ আমি আমি যখন ইউরোপে যাই ফার্স্ট টাইম আমি ব্রিটেনে ছিলাম ইংল্যান্ডে ছিলাম ইংল্যান্ডে আমি কত ইংল্যান্ডে আমি তিন বছরের মতো ছিলাম আমার কাগজপত্র হয় নাই ঠিক আছে ইংল্যান্ড থেকে আমি চলে গেলাম ফ্রান্সে ফ্রান্সেও আমার কোনো কিছু আমি এক বছর ছিলাম ফ্রান্সে আমার আমি ওই রকম সুযোগ সুবিধা করতে পারি নাই তো আমার এক পরিচিত ভাই ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ড মিস্টার সুলাইমান তো উনি আমাকে পরামর্শ দিল যে তুমি আসলে তোমার তো হইতেছে না কোনো জায়গায় তুমি পর্তুগালে চলে আসো কারণ পর্তুগালে অনেক ইজিলি তুমি জব পাওয়া যাবা এবং অনেক ইজিলি তোমার কাগজপত্রটা হয়ে যাবে ছয় মাসের মধ্যে ঠিক আছে ছয় মাসের মধ্যে তুমি ওইখানকার যে রেসিডেন্ট পারমিট যেটা কে বলে পিয়ার ওইটা তুমি পাওয়া যাবা তো তুমি এখানে চলে আসো তো আল্লাহ ওনাকে হায়াত নেক হায়াত দান করুক তো ওনার একটা ইনফরমেশনের জন্য আজকে আমি এই জায়গায় পর্যন্ত আসতে পারছি ঠিক আছে তো ওনার ওনার ইনফরমেশনটা ছিল একদম কারেক্ট ঠিক আছে তো এই ইনফরমেশনটা উনি আমার সাথে শেয়ার করছে তো আমি আর দেই না করে ওনার কথায় বিশ্বাস করে আমি চলে গেছি কোথায় পর্তুগালে তো পর্তুগালে চলে গেছি পর্তুগালে চলে যাওয়ার পরে এই ইনফ
কারেক্ট একটা ইনফরমেশন তো উনি আমাকে সময় মতো দিয়েছে আমি চলে গেছি এবং আমার কাগজপত্র হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমি এগুলো পেপারটা শেয়ার করবো যে আসলে কি কি সিস্টেম কি কি প্রসিডিওর আপনাকে ফলো করতে হবে ওই 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 জায়গাতে যাইতে হলে ওই কাগজপত্র পাইতে হলে সব কিছু ডিটেলস আপনাকে বিস্তারিত আমি আজকে বলবো ভিডিওতে ভিডিওটা যদিও একটু লম্বা হয়ে যেতে পারে আশা করি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে পর্তুগালে কিন্তু আসলে আমার অনেক বাংলাদেশি ভাইয়েরাও ছিল ফ্রেন্ডরাও ছিল ওরা কিন্তু এই ব্যাপারটা আমার সাথে শেয়ার করে নেয় যদি শেয়ার করে বাঙালি আসলে আমরা জাতি হিসেবে যে এতটা এতটা নগণ্য আমরা আসলে বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না যে এখানে আমরা খুবই নগণ্য জাতি হিসেবে আসলে আমরা জাতি হিসাবে এমন যে কেউ চায় না কেউ আসলে বড় হয়ে যাক কেউ চায় না যে আমার মাধ্যমে কেউ উপরে উঠে যাক ঠিক আছে আমার মাধ্যমে আমার একটা ইনফরমেশন কারণে একটু উপরে উঠে গেলে তাইলে ও নেই এটা কেউ চায় না ঠিক আছে কারোর কেউ হেল্প করতে চায় না এই মেন্টালিটি যা আমাদের মধ্যে নাই আমি তিন বছর আমি ইউরোপে ইংল্যান্ডে ছিলাম ফ্রান্সে ছিলাম এক বছর ওই সময়টাই কিন্তু আমার কোনো বাংলাদেশি ভাইয়েরা বলে নাই যে পর্তুগালে চলে আসো আমার কোনো ফ্রেন্ড সাইকেলও বলে নাই যে পর্তুগালে চলে আসো তুমি এখানে ইজিলি এভাবে কাগজপত্র দিতেছে সরকার এখানকার যে গভর্নমেন্ট আছে এই গভর্নমেন্ট সবাইকে ইজিলি এভাবে রেসিডেন্ট পারমিটটা ইস্যু করতেছে তো তুমি এখানে চলে আসো আমার কোনো ভাইয়েরা কিন্তু এই কথাটা আমাকে সাথে শেয়ার করে নেই এই ইনফরমেশানটা ঠিক আছে তো সুলেমান ভাই আল্লাহ ওনারে বাঁচিয়ে রাখুক উনি আমার সাথে এই ব্যাপারটা শেয়ার করছে তার জন্য আমি আজকে এই জায়গায় আসছি এই ইনফরমেশানটা যদি আমার বাঙালি ভাইয়ার আমি যখন লন্ডনে ছিলাম নতুন নতুন যখন আসছি তখন যদি আমার সাথে শেয়ার করতো তাহলে কিন্তু আমার লাইফ থেকে তিন চারটা বছর পিছিয়ে যাইতো না ঠিক আছে আমি কিন্তু এখন পর্তুগালের রেড পাস পাসপোর্ট নিয়ে সব জায়গায় ঘোরাফেরা করতাম ঠিক আছে এরা কিন্তু আমার সাথে এই ইনফরমেশানটা শেয়ার করে নেই তার জন্য আমার জীবন থেকে তিন থেকে চারটা বছর হারাই গেছে আমি পিছনে পড়ে গেছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আসল কথা তো তার জন্যই আজকে আসলে আমার ভিডিওটা বানানো যে যাদের এই ইনফরমেশানটা দরকার কারেক্ট ইনফরমেশানটা দরকার তাদের জন্য আসলে আমার মূলত এই ভিডিওটা বানানো যাতে মানুষের একটু হলে উপকারে আসে ঠিক আছে আমি এভাবে না করতে পারি আমি একটা ইনফরমেশানটা শেয়ার করে যাতে মানুষের একটু উপকারে করতে পারি রমজানের মাস মানুষের সাথে একটু মানে উপকারে আসে একটু কারেক্ট কিছু ইনফরমেশান ভালো ইনফরমেশান যাতে শেয়ার করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে আমার ভিডিওটা বানানো তো আসেন আপনাকে যে কাজগুলো পর্তুগালে বৈধ হওয়ার জন্য যে কাজগুলো করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আমি আস্তে আস্তে এক এক করে আমি শেয়ার করতেছি নর্মালি মিডিল ইস্টে আমাদের যেই ভাইয়েরা থাকে খুব সম্ভবত এরা এক ফ্রি ভিসায় যায় নয়তো দ্বিতীয়ত এরা যায় আপনার কোম্পানির যে ভিসা একটা নির্দিষ্ট একটা পিরিয়ড নির্দিষ্ট একটা সময়সীমা থাকে এক বছর দুই বছরের কন্ট্রাক্ট থাকে হয়তো এটা প্রয়োজন ভেদে প্রকার ভেদে এটা বেশি হয় ঠিক আছে দুই বছরের বেশি হয় তো একটা কন্ট্রাক্টে এগ্রিমেন্টে যায় কাজ করার জন্য আর ইউরোপের ব্যাপারটা যেটা ইউরোপে একমাত্র পোলেন্ডে ইউরোপে ওয়ার্কার ভিসা দেয় ঠিক আছে পর্তুগালেও দেয় সেটা হচ্ছে মানে যাদের ক্যাটাগরি যেটাকে বলে যাদের কোয়ালিফিকেশান ভালো ভালো কোয়ালিফাই যারা ব্যাটার কোয়ালিফাই ফাই তাদের জন্য ডক্টর আইটি লেভেলে যারা আছে ভালো ভালো পোস্টে যারা আছে তাদের জন্য কিছু ব্যাপার আছে এখানে আপনি আসতে পারবেন ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় তবে আসা যায় সেটা খুব কম তো আপনি তাহলে পর্তুগালে আপনি কীভাবে যাবেন আপনার মধ্যে এই কোশ্চেনটা আসতেই পারে আপনি কীভাবে যাবেন হ্যাঁ আপনি এখানে স্টুডেন্ট ভিসায় যেতে পারেন ভিজিট ভিসা যেতে পারেন ভিজিট সেন্টেন ভিসা যেতে পারেন ঠিক আছে তিনটা ওয়েতে আপনি পর্তুগালে যেতে পারেন ঠিক আছে তো ওইখানে গিয়ে আপনি তো একটা সময় একটা সময় আপনার ভিসাটা আপনি তো যে ভিজিট ভিসা যে যাবেন সেটার মেয়াদ একটা না একটা সময় একটা সময় একটা উত্তীর্ণ হয়েই যাবে তাই না তো উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে আপনার করণীয় কি আপনি কিভাবে ওই পর্তুগালে থাকবেন কিভাবে বৈধ হবেন সেই ব্যাপারগুলো ই আছে ইনফরমেশান মানে সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো ইতিপূর্বে আমি একটা ভিডিও আমার কয়েকদিন আগে কালকে অথবা পরশু দিন একটা ভিডিও আমি শেয়ার করছিলাম আমার চ্যানেলে যে আপনি যখন পর্তুগালে যাবেন হয়তো বা আপনি ইউরোপে আসেন ইউরোপে অন্য কোনো একটা দেশে আসেন আপনি লন্ডনে আসেন আপনার বিশাদ বিশার মেয়াদ যখন থাকবে থাকাকালীন সময়ে আপনি পর্তুগালে যাবেন আপনার যাওয়ার সময় আপনার আপনি যে ইউরোপে আসছেন ভিজিট ভিসায় যে আসছেন ইউরোপে যে কোনো একটা দেশে হইতে পারে সেটা পর্তুগাল হইতে পারে সেটা স্পেন ফ্রান্স জার্মানি হ্যাঁ হয়তো হইতে পারে সেটা ইউক্রেন আপনি যে কোনো একটা দেশে যে আসছেন বৈধভাবে আপনার বোর্ডিং পাস আপনার ভিসা কপি আপনার পাসপোর্ট কপি মানে যা যা আছে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স হোটেল বুকিং সব কিছু একসাথে নিয়ে আপনি পর্তুগালে যান আপনার ভিসার মেয়াদ থাকাকালীন সময়ে আমি আগের ভিডিওটা তো ক্লিয়ারলি বলছি যে যেটাকে আপনার লিগাল এন্ট্রি আমরা যেটা বলি লিগাল এন্ট্রি ব্যাপার নিয়ে লিগাল এন্ট্রি যে ব্যাপারটা এটা নিয়ে আমি
ইমিগ্রেশন অফিস আছে ওইখানে আপনার যে পাসপোর্ট টিকেট তারপরে হচ্ছে বোর্ডিং পাস ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স হোটেল বুকিং এর যে পেপার একসাথে নিয়ে যাবেন নিয়ে যাওয়ার পরে আপনি ওইখানে লিগ্যাল এন্ট্রি আপনাকে করতে হবে ঠিক আছে লিগ্যাল এন্ট্রিটা আপনার করে নিতে হবে এটা একদম বাধ্যতামূলক আপনি যদি পর্তুগালে খুব তাড়াতাড়ি কাগজ পাইতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে লিগ্যাল এন্ট্রিটা বাধ্যতামূলক করতেই হবে ঠিক আছে অনেকে আবার এটা বলা থাকে ভাই আমি তো এক বছর আগে ইটালি গেছি ওইখান থেকে আমি কি পর্তুগালে গেলে আমার কাগজটা কি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে হ্যাঁ এই কোয়েশ্চেনগুলো অনেকে করে আপনি বাংলাদেশ থেকে ইটালিতে গেছেন ইটালিতে যাওয়ার পরে আপনি কখন এক বছর আগে গেছেন আপনার ভিসার মেয়াদ ছিল তিন মাস বড় জোর হ্যাঁ তিন মাস কিন্তু আপনি আপনার যে ভিসার যে ভ্যালিডিটি ছিল এটা কিন্তু আপনি ইটালিতে শেষ করে নিয়েছেন অলরেডি ঠিক আছে তারপরে আপনি তিন মাস শেষ করে এক বছর পরে আপনি পর্তুগালে ঢুকছেন ঢুকে আপনার কাগজ হইতেছে না আপনার এটা চিন্তা করতে হবে আপনার ভিসার মেয়াদ থাকাকালীন সময়ে কি আপনি পর্তুগালে গেছেন নাকি বিয়ার বিশার মেয়াদ অ বিশার যে মেয়াদ এটা ওভার করে গেছেন ঠিক আছে আপনি যখন পর্তুগালে গেছেন অবশ্যই আপনার এক বছর ওভার হয়ে গেছে আপনি ভিসার মেয়াদ চলে গেছে আপনি মেয়াদ উত্তীর্ণ ভিসা নিয়ে আপনি পর্তুগালে ঢুকছেন তার মানে এটা কি এটা লিগ্যাল এন্ট্রি না আপনি লিগ্যালি এন্ট্রি করেন নাই সেই ক্ষেত্রে আপনার একটু ঝামেলা হবে কাগজটা নিতে সেটার ক্ষেত্রে রাস্তা আছে অন্য রাস্তা সেটা আমি আমার পরবর্তী ভিডিওতে বলবো আজকে আমি লিগ্যাল এন্ট্রি মানে আপনার ছয় মাস থেকে এক বছরের ভিতরে খুব তাড়াতাড়ি কিভাবে আপনার কাগজ পাবেন সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই ব্যাপারগুলোই আলোচনা করব অন্যান্য যে আপনার ভিসা মেয়াদ ওভার হয়ে গেছে তখন আপনি কিভাবে কাগজ পাবেন সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব না কারণ ওই ব্যাপারগুলো নিয়েও যদি টোটালি আলোচনা করি তাইলে আলোচনা অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আশা করি সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তো আপনি পর্তুগালে লিগ্যাল এন্ট্রি করলেন আপনার ভিসা আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতেছি আপনার ভিসা ছয় থেকে এক বছরের মধ্যে আপনার ভিসা হয়ে যাবে আপনার যেই পারমিট ওয়ার্ক পারমিট বলেন যেটাকে ওই রেসিডেন্ট পারমিট যেটাকে বলি আমরা সেটা আপনার হয়ে যাবে আপনার যদি যদি ইন কেস আপনার যদি কোনো ক্রিমিনাল কেস না থাকে আপনি যদি কোনো খুন খারাপি কোনো খারাপ কাজ হয়তো বা কোনো অ্যাক্সিডেন্টের সাথে জড়িত না থাকে আপনি যদি কোনো খারাপ ব্যয়নি দুই নম্বর কাজের সাথে যদি আপনি স্মাগলিং কাজের সাথে যদি আপনি জড়িত না থাকেন পর্তুগালে তাইলে আপনার ভিসাটা ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে হয়ে যাবে আমাদের বাংলাদেশেও যদি কেউ আসে আইসা যদি এইগুলো কাজ করে তাহলে তো সরকার অবশ্যই তাকে ভিসা দিবে না তাই না আর আপনি যদি পর্তুগালের মতো দেশে যান গিয়ে যদি আপনি কাউরে মার্ডার করেন আপনি কোন দুর্নীতি দুর্নীতিগ্রস্ত কোনো কাজ করেন আপনি ওই জায়গায় কোনো স্মাগলিং কোনো খারাপ কাজের মানে লিপ্ত হন তাহলে অবশ্যই আপনার নামে কেস হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার ভিসা পাওয়াতে কিছুটা বিলম্ব ঘটতে পারে ঠিক আছে তো এই ব্যাপারগুলো অ্যাভয়েড করে চলার চেষ্টা করবেন তাহলে এখন আসি ভিসাটা কিভাবে হবে আপনি ফর এক্সাম্পল আপনি স্পেনে গেছেন আপনি আপনার ভিসার মেয়াদ হচ্ছে তিন মাস তিন মাসের ভিসা নিয়ে আপনি স্পেনে গেছেন ভিজিট ভিসা নিয়ে তো আপনি যে স্পেনে আপনাকে থাকতে হবে এরকম কোনো কথা না আপনি স্পেনের ভিসা নিছেন আপনি স্পেন থেকে আপনি ইউরোপের যে সেনজেনভুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত যে দেশগুলো আছে ছাব্বিশটা দেশ সবগুলো দেশেই আপনি ঘুরতে পারবেন বিনা কোনো মানে প্রবলেম ছাড়া কোনো প্রবলেম ছাড়াই এমনি আরামসে রিল্যাক্স মুড নিয়ে আপনি ঘুরতে পারবেন ছাব্বিশটা দেশে ঠিক আছে তো আপনি ওই ভিসার মেয়াদ থাকাকালীন সময়ে আপনি পর্তুগালে যাবেন এইটা আপনার জাস্ট ভিসা থাকতে হবে সেটা সেটা হোক ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে কোনো একটা দেশের ভিসা থাকতে হবে ওই ভিসার মেয়াদ থাকাকালীন সময়ে আপনাকে পর্তুগালে যেতে হবে ঠিক আছে এরকম না এরকম কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নাই যে আপনি পর্তুগালে কাগজ পাওয়ার জন্য আপনাকে পর্তুগালের ভিসাই আপনাকে নিতে হবে ওরকম কোনো ব্যাপার ধরা বাঁধা কোনো নিয়ম নাই আপনার ভিসা এটা হইতে পারে স্পেনের হইতে পারে জার্মানির হইতে পারে ফ্রান্সের হইতে পারে এটা লাক্সেমবার্গের ঠিক আছে তো আপনি ওইটা নিয়ে করবেন যাওয়ার পর ভিসাটা নিয়ে ভিসার মেয়াদ থাকাকালীন সময়ের মধ্যে আপনি পর্তুগালে যাবেন বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আপনার লিগ্যাল এন্ট্রি করে নিতে হবে লিগ্যাল এন্ট্রি করানোর পরে আপনি কি করবেন আপনি ফাইন্যান্স ফাইন্যান্স যে ব্যাপারটা ফাইন্যান্স ফাইন্যান্সে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে আপনাকে আমি আমার আগের ভিডিওতে ফাইন্যান্স লিগ্যাল এন্ট্রি এগুলো নিয়ে কথা বলছি ফাইন্যান্সটা করতে আপনার খরচ যাবে দশ থেকে বারো বারো ইউরোর মতো এত বেশি কিছু না এটা করতে এই স্বল্প পরিমাণ ইউরো আপনার খরচ হবে তো এক এক হলো লিগ্যাল এন্ট্রি করাইতে হবে আপনার দ্বিতীয়ত আপনার ফাইন্যান্স 
করে নিতে হবে ফাইন্যান্সটা করা খুব ইজি এত আহামুরি কোনো কিছু না চিন্তিত হওয়ার কোনো কিছু নাই ঠিক আছে ইজিলি আপনি ফাইন্যান্সটা যে কোনো জায়গা থেকে ইমিগ্রেশন অফিস থেকে ফাইন্যান্সটা করে নিতে পারবেন ওই ফিনান্সটা করার পরে ওইখান থেকে আপনাকে একটা নাম্বার দিয়ে দিবে আমি আগেও বলছি যে জন্ম নিবন্ধনের মধ্যে যে একটা নাম্বার থাকে রেফারেন্স নাম্বার হ্যাঁ ওই নাম্বারটা আমরা সব জায়গায় কাজে লাগে আমরা পাসপোর্ট করতে কাজে লাগে আমাদের আইডি কার্ড করতে কাজে লাগে হ্যাঁ আমাদের যে কোনো আমরা জন্ম বাচ্চা একটা জন্ম নেওয়ার পরে তো জন্ম নিবন্ধন করি একটা নির্দিষ্ট একটা এই যে নির্দিষ্ট একটা বয়সে আমরা ওই যে জন্ম নিবন্ধনটা করি ওইটার মধ্যে যেই একটা রেফারেন্স নাম্বার থাকে ওই ফিনান্সে যখন আপনি অ্যাকাউন্ট করবেন সেটার পরেও সেটার করার পরে আপনাকে আর একটা রেফারেন্স নাম্বার দিবে ঠিক আছে ওইটাই ওই নাম্বারটা সব জায়গায় কাজে লাগবে ঠিক আছে এটাকে কন্ট্রিবিউট নাম্বারও বলে তারপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার এটাকে আপনি ওই অনেকে আবার ট্যাক্স নাম্বারও বলে ঠিক আছে এটা আপনার করতে হবে ঠিক আছে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ট্যাক্স নাম্বার এটার জন্য আপনাকে একটা অ্যাকাউন্ট করতে হবে ঠিক আছে এটার জন্য এটা ওপেন করতে হবে আপনাকে মানে এই নাম্বারটার উপর ভিত্তি করে আপনি সরকারের যে ট্যাক্স দেবেন আপনি যে জায়গায় কাজ করবেন একটা এগ্রিমেন্ট যে আপনার হবে আপনি কাজের যে ট্যাক্স দেবেন এই ট্যাক্সটা ওই নাম্বারটার এগেনস্টে দিবেন ওই নাম্বারটার রেফারেন্সে আপনি ট্যাক্সটা সরকারের ঘরে দিবেন ঠিক আছে এই নাম্বারটাও আপনার ফাইন্যান্স নাম্বারের মতো এই নাম্বারটাও সোশ্যাল যে সিকিউরিটি নাম্বার আছে এইটাও আপনার সারা জীবন থাকবে ঠিক আছে তো এখানে আপনার লিগাল এন্ট্রি হয়ে গেল তারপরে আপনার ফাইন্যান্স হয়ে গেল হ্যাঁ তারপরে আপনার কি সোশ্যাল সিকিউরিটি মানে ট্যাক্স নাম্বার যেটা এটাও হয়ে গেল তিনটা ধাপ চলে গেল অলরেডি তারপরে আপনার কি করতে হবে তারপরে আপনার একটা কাজের সন্ধান খুঁজে বের করতে হবে যদি আপনি পর্তুকালে যান কেউ তো আর বৈশা থাকে না পর্তুকালে ঠিক আছে আপনার জবিং লবিং দিয়ে আপনার লিঙ্ক মারফত যে কোনোভাবে না কোনো কোনো না কোনোভাবে একটা চাকরি আপনার হয়ে যাবে জব একটা হয়ে যাবে ঠিক আছে আপনার মানে এডেনের টেনশন হওয়ার কোনো টেন মানে চিন্তিত হওয়ার কোনো কিছু নাই আপনার এখানে ইন্ডিয়ান আছে বাংলাদেশে আছে অনেক অনেক লোকজন আছে ওইখানে ধৈরা ডইরা কারো সবাই তো আর কেউ গিয়ে বৈশা থাকে না বিদেশ গিয়ে কারো বৈশা থাকতে শুনছেন ওই আঁকা অকর্মা যেগুলো এগুলোই বৈশা থাকে আর কি আপনার যারা একটু কর্মট হ্যাঁ পরিশ্রম করে কাজ টাজ জানে তারা কিন্তু বৈশা থাকে না বৈশা থাকার পাত্র না তারা কিন্তু একটা চ্যানেল ধরে কাজ বের করে ঠিকই বের করে আনে ঠিক আছে তো আপনি যখন কাজ বের করবেন কাজ একটা আপনার একটা সুপার মার্কেট অথবা একটা রেস্টুরেন্টে আপনার একটা কাজ হইলো ঠিক আছে তো এরা কী করবে ওই রেস্টুরেন্ট থেকে আপনাকে একটা এগ্রিমেন্ট পেপার যেটাকে বলে কন্ট্রাক্ট পেপার ঠিক আছে ওই কন্ট্রাক্ট পেপার আপনাকে দিবে কন্ট্রাক্ট পেপারের মধ্যে আপনার নাম হ্যাঁ তারপরে আপনি যেই জায়গায় কাজ করতে দেন সেই জায়গার নাম আপনার ওইখানে ওই জায়গার সিল সাপো সব কিছু আপনার ওই কন্ট্রাক্ট পেপারের মধ্যে থাকবে ঠিক আছে এটার মধ্যে সব কিছু বিস্তারিত একদম সব কিছু এ টু জেড কী কী প্যাকেজ আছে কী কী প্যাকেজে কোন পোস্টে আপনি কাজ করতেছেন সব এ টু জেড লেখা থাকবে কন্ট্রাক্ট পেপারের মধ্যে আপনাকে সাপ্তাহে কত টাকা বেতন দিবে আপনি সাপ্তাহে কয়েক ঘন্টা আপনি ছুটি নেবেন সাপ্তাহে কত কত ঘন্টা আপনি কাজ করবেন হ্যাঁ মানে আপনি আপনাকে ওভার টাইম কত ঘন্টা দেওয়া হবে সপ্তাহে মান্থলি এই এই সকল ব্যাপক বিস্তারিত সব কিছু এটার মধ্যে কন্ট্রাক্ট পেপারের মধ্যে লিখিত আকারে থাকবে সেখানে আপনার রেস্টুরেন্টের যে দায়িত্বে আছে অথরাইজেশনের দায়িত্বে ওনার সিগনেচার থাকবে তারপরে আপনার সিগনেচার এখানে থাকবে তারপরে এই এই দেশের কিছু অফিস আছে প্রাইভেট অফিস এদের এদের দ্বারাও সত্যায়িত কইরা তারপরে মানে এদেরও সিগনেচার এই পেপারের মধ্যে থাকবে ঠিক আছে তো আপনার কি কি হয়ে গেল আপনার লিগাল এন্ট্রি হয়ে গেল তারপরে আপনার যে কি বলে এটাকে ফাইন্যান্স হয়ে গেল তারপরে আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ট্যাক্স নাম্বার যেটাকে বলে সেটা হয়ে গেল ঠিক আছে তারপরে আপনার একটা কি ব্যাপার আছে আরেকটা হচ্ছে আপনার কাজের যে এগ্রিমেন্ট কন্ট্যাক্ট পেপার সেইটাও আপনার হয়ে গেল এখন আপনি কি করবেন এখন আপনি আপনার তো কাজ হয়ে গেছে সো চিন্তিত হওয়ার কোনো কিছু নাই আপনি কাজ চালায় যাবেন আপনি কাজ চলাকালীন অবস্থায় আপনার দশ বারো দিনের মধ্যে কিন্তু আপনার ভিসার মেয়াদ অলরেডি ভ্যালিডিটি মানে এক্সপায়ার হয়ে যাবে আপনার ভিসা অলরেডি মেয়াদ চলে যাবে চিন্তিত হওয়ার কোনো কিছু নাই আপনি আপনার কাজ চালায় যেতে পারবেন সমস্যা নেই আপনাকে পুলিশ টুলিশ কিছুই ধরবে না এখানে ইউরোপে এগুলো আসলে নাই পুলিশ চেক এত একটা কয়েন আর পুলিশ চেক করলেও কোনো ঝামেলা নেই আপনাকে এরা কখনো আপনাকে ওই দেশ থেকে ফেরত পাঠাবে না ঠিক আছে আর পুলিশ আপনাকে চেক করবেও না আপনি চেক করলে আপনি ওই আপনার এগ্রিমেন্ট কন্ট্যাক্ট পেপার দিয়ে দেবেন যে আপনি লিগেল ওয়েতে ইউরোপে আসছেন এই যে আপনার এগ্রিমেন্ট পেপার সেই হিসাবে আপনি ওই জায়গায় কাজ করতেছেন ঠিক আছে মানে ইউরোপে এগুলো নিয়ে কোনো ঝামেলা নাই আপনি আরামসে হ্যাঁ আরামসে নাকে শরীর সার তেল দিয
লিগ্যাল এন্ট্রি হয়ে গেল আপনার ফাইন্যান্স হয়ে গেল আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ট্যাক্স নাম্বার হয়ে গেল আপনার কাজের এগ্রিমেন্ট হয়ে গেল আপনি কাজ করতেছেন ঠিক আছে তো আপনি কাজ করতেছেন এখন এখন আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে কাজ যখন শেষ হবে মানে কাজ যখন আপনি করতেছেন এক মাস মান্থ ওয়াইজ যখন আপনি স্যালারি পাবেন আপনার ওই স্যালারি থেকে আপনাকে সরকারের ঘরে আপনাকে চৌত্রিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স প্রদান করতে হবে চৌত্রিশ বলে মানে আপনি যদি একশো টাকা ইনকাম করেন সরকারে আপনার চৌত্রিশ টাকা আপনাকে এখান থেকে দিয়ে দিতে হবে ট্যাক্সড বাবদ একটা ব্যাপার আপনি যে এখান থেকে চৌত্রিশ পার্সেন্ট যে বললাম আপনি যে চৌত্রিশ পার্সেন্ট দিবেন একজাক্টলি কিন্তু তা না আপনি কিন্তু চৌত্রিশ পার্সেন্ট দিবেন না হ্যাঁ আপনি কিন্তু দিবেন কত আপনি দিবেন এগারো পার্সেন্ট ঠিক আছে আপনার স্যালারি থেকে এগারো পার্সেন্ট টাকা কাটা যাবে এবং বাকি তেইশ পার্সেন্ট দিবে আপনার কোম্পানি ঠিক আছে আপনি দিবেন এগারো পার্সেন্ট মানে একশো টাকা যদি ইনকাম করেন তাহলে আপনি এগারো টাকার ট্যাক্স দিবেন সরকারে আর বাকি যে তেইশ টাকা ওইটা দিবে আপনার কোম্পানি মানে টোটাল দুইটা একসাথে কইরাই হইতেছে চৌত্রিশ পার্সেন্ট মানে একশো টাকায় চৌত্রিশ টাকা আপনাকে চার্জ সরকারের ঘরে দিতে হবে ট্যাক্স দিতে হবে এর মধ্যে তেইশ টাকা আপনার কোম্পানি দিবে যে কোম্পানিতে আপনি চাকরি করতেছেন ওই কোম্পানি দিবে আর বাকি যে এগারো টাকা সেটা আপনার পকেট থেকে দিতে হবে স্যালারি থেকে আপনাকে দিতে হবে ঠিক আছে তো আপনি আবার ট্যাক্স দেওয়ার পরে আপনি আবার এটা অনলাইনে চেক করে নিতে পারবেন যে আপনার ট্যাক্স ঠিকঠাকভাবে হইতেছে কি না দিতেছে কি না কোম্পানি আপনার ট্যাক্স ঠিকঠাকভাবে সরকারের ঘরে দিতেছে কি না এটা আপনি অনলাইনে আপনার যে ট্যাক্স নাম্বার আছে ওই নাম্বার দিয়ে সার্চ করে আপনি ইজিলি চেক করে নিতে পারবেন ঠিক আছে ভালো মানে ওই দেশের পর্তুগিজ কোম্পানি অথবা ফরেন কোম্পানি হলে তো কোনো চিন্তার চিন্তা চিন্তিত আর কোনো কারণই নেই আর যদি বাংলা বাংলাদেশে কেউ হয় বাংলাদেশি কোম্পানি যদি হয় তাহলে আপনার চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে কারণ বাঙালিরা ট্যাক্সের টাকা মাইয়া দেয় আর ঠিকঠাকভাবে টাকা পয়সা দিতে চায় না সরকারের ঘরে আপনি ট্যাক্সের টাকা দিচ্ছেন দেখা যাবে যে এক মাসের ট্যাক্সকে আপনার তিন মাসে হয়ে গেছে দিতেছে না এরকম ঘোরাইতেছে এরকম একটা ব্যাপার আছে বাঙালিদের মধ্যে এই প্রবণতাটা খুব বেশি তো আপনার সব কিছু হয়ে গেল মানে ট্যাক্স যদি দেওয়া হয়ে গেল পাঁচ ছয় মাসের ট্যাক্স আপনি দিয়ে দিলেন হ্যাঁ আপনি ছয় মাসের ট্যাক্স প্রদান করছেন সরকারে তো ছয় মাস পরে আপনাকে কি করতে হবে আপনার সবগুলো ছয়টা ট্যাক্সের যে কপি আছে ট্যাক্স কপি ওই কপিগুলো আপনার রাখতে হবে আপনার কাছে ঠিক আছে ট্যাক্সের কপি আপনি অনলাইন থেকে ডাউনলোড দিতে পারবেন আপনি অথবা ট্যাক্স অফিসে গেলেও আপনাকে যে ব্যাংক স্টেটমেন্টের মতো ওরা দিয়ে দেবে ট্যাক্স কপি ঠিক আছে তো ছয় মাস ছয়টা ট্যাক্স দেওয়ার পরে আপনার কি করতে হবে এই দেশের যে ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন বরাবর আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে হয়তো আপনি যদি না করতে পারেন এটা আপনার আসলে করার কথা না আপনি নাও পারেন পারবেন না ঠিকঠাক মতো করতে কারণ আপনার এই ইমিগ্রেশন লেভেলে যে খুঁটিনাটি আছে এগুলো সম্পর্কে আপনার এত বেশি জ্ঞান নাই আপনি এগুলো ব্যাপারে ডিটেলস জানেন না আপনি একজন উকিল ধরবেন ইমিগ্রেশন উকিল ধরিরা ওই ওনারা একশো থেকে দুইশো ইউরোর মধ্যে আপনি উকিল পেয়ে যাবেন অ্যাভেলেবেল উকিল তো ওনার দিয়ে আপনারা এই সরকারের যে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট আছে ওই ডিপার্টমেন্ট বরাবর একটা অ্যাপ্লিকেশন আপনাকে করতে হবে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আপনার ট্যাক্স নাম্বার সরি আপনার লিগেল এন্ট্রি তারপরে আপনার ফিনান্স তারপরে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ট্যাক্স নাম্বার তারপরে এগ্রিমেন্ট নাম্বার তারপরে যে ট্যাক্সের যে পেপার সেই 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 ট্যাক্সের পেপার সব কিছু একসাথে কইরা আপনার যে আপনি যে লিগেল ওয়েতে আসছেন ওইটার বোর্ডিং পাস টিকেট ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স তারপরে হোটেল বুকিংয়ের যে পেপার আছে সবগুলো একসাথে কইরা আপনার সরকারের ঘরে জমা দিতে হবে মানে এদের বরাবর একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে যে আমি তোমাদের দেশে আসছি এবং আইসা আমি ঠিকঠাক ছয় মাসের ট্যাক্স প্রদান করছি এবং তোমাদের দেশে আমি বৈধভাবে আসছি বৈধভাবে কাজ করতেছি এখন আমি তোমাদের দেশের রেসিডেন্সিপ পারমিট চাই ওয়ার্ক মানে আপনাকে ওই দেশের বরাবর মানে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে যে আপনি ওদের দেশে থাকতে চান ঠিক আছে ওই টাইপের একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং এটাও বলতে হবে যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আপনি আমাকে ডেট দেন মানে ইমিগ্রেশন বরাবর আপনাকে বলতে হবে যে আমি আপনাদের দেশে আসছি বৈধভাবে এবং বৈধভাবে কাজ করছি সরকারের সবগুলো ট্যাক্স আমি দিছি এখন আমাকে আপনাদের দেশে বৈধ করার জন্য যে ব্যাপারগুলো ওই ব্যাপারগুলো বৈধ করতে আমাকে সহায়তা করেন এবং আমাকে একটা পরবর্তী একটা ইন্টারভিউ ডেট দেন আমাকে দিয়ে সহায়তা করেন এরকম টাইপের আপনি আপনাকে তো এত কিছু বলতে হবে না আপনার উকিলই সব কিছু এগুলো হ্যান্ডেল করে নেবে ঠিক আছে আপনি জমা দিবেন দেওয়ার পরে আপনার ওই ডেট আসবে আপনার কলিং ডেট আসবে আপনি যখন ওই দেশের বৈধতা চায় আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন আপনাকে এটা আপনার তিন মাস হ্যাঁ এরা কিছু নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে এরা আপনার ইমেইলে এক
হইতে পারে সেটা তিন মাস হইতে পারে এটা ছয় মাস হইতে পারে সেটা আট মাস পর্যন্ত ঠিক আছে আপনাকে যখন ডেট দিবে ওই ডেট অনুযায়ী যখন আপনি যাবেন সব পেপার টেপার্স নিয়ে আপনার লিগেল এন্ট্রি আপনার ফাইন্যান্স নাম্বার তারপরে আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আপনার ট্যাক্স নাম্বার তারপরে আপনার এগ্রিমেন্ট পেপার তারপরে বোর্ডিং পাস টিকেট ভিসা কপি ট্যাক্স কপি সব আপনি যখন একসাথে নিয়ে যাবেন এরা ওইগুলো অনলাইনেও চেক করবে প্লাস ফিজিক্যালিও চেক করবে চেক করে দেখবে যে আপনি আপনার সব কিছু ঠিক আছে কিনা যদি আল্লাহ রহমদে সব কিছু ঠিক থাকে সব কিছু ভালো যায় তাইলে এরা বলবে যে তোমার সব কিছু ঠিক আছে তখন আপনার কাছ থেকে কিনে নেবে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে নেবে হ্যাঁ আপনার যে হাতের যে কনিষ্ঠা আঙ্গুল আছে যে দুই আঙ্গুলের দুইটা মানে ডান হাত বাম হাতের দুইটা হাতের দুইটা আঙ্গুলের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এরা নিয়ে নেবে নিয়ে আপনাকে ছেড়ে দেবে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার পরে আপনাকে ছেড়ে দেবে আর আপনার কাছ থেকে ছয়শো পাঁচশো অথবা ছয়শো হুম এটা হচ্ছে ইমিগ্রেশন ফিস ছয়শো ইউরো এরা রেখা দেবে তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া মানে হচ্ছে এইটার মধ্যে ব্যাংক ছয়শো ইউরো যে রাখবে এটার মধ্যে আপনার যে আপনি যে পেপার আপনি যে ইমিগ্রেশন বাবু যে অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করবেন ওইখানে তো আপনার বাসার ডিটেলস থাকবে ঠিক আছে ওই ডিটেলস বরাবর এরা আপনার যে ছয়শো টাকা দেবেন ওইটার মধ্যেই আপনার যে রেসিডেন্ট কার্ড এটা এরা বানায় আপনার বাসা বরাবর এক মাসের মধ্যে পাঠায় দেবে ঠিক আছে মানে আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছেন দিয়ে ফেলছেন মানে আপনি আপনার সব কিছু ঠিক আছে আপনি বৈধভাবে আসছেন আপনি এই দেশে বৈধভাবে থাকার এবং বৈধভাবে কাজকর্ম করার পারমিশন ইমিগ্রেশন থেকে পায়ে গেছেন তো এটা মানে হচ্ছে এটা এরা আপনার এক মাসের মধ্যে আপনার যে রেসিডেন্ট কার্ড আছে এটা আপনার বাসার ঠিকানায় এরা পাঠায় দেবে এই হচ্ছে সিস্টেম ইউরোপে লিগেলি মাইগ্রেট হওয়ার সিস্টেম তো ঠিক আছে তো আপনি যখন পনেরো থেকে এক মাসের মধ্যে যখন আপনার বাসায় যখন কার্ড চলে আসবে কার্ডের মধ্যে এটা ভ্যালিডিটি থাকবে এক বছর তো এক বছরের যে কার্ড এটা পাওয়া মানে আপনি সব কিছু হাতের মধ্যে পাওয়া গেছেন আপনি এই কার্ড দিয়ে ইউরোপে ছাব্বিশটা দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন ঠিক আছে তবে আপনি কাজও করতে পারবেন সেটা তবে সেটা লিগেলি হবে না সেটা ইলিগেলি হবে তবে কোনো সরকার কোনো ঝামেলা করবে না তবে এটা আমার মতে সেটা কাজ করাটা ইলিগেলি ঠিক আছে আপনি ভ্রমণ করতে পারবেন ভ্রমণ করার পারমিশন আপনাকে দেওয়া হবে বাট কাজের কোনো পারমিশন দেওয়া হবে না তারপরে পাবলিক করতেছে সমস্যা হয় না সচরাচর কোনো সমস্যা হয় না পাবলিক করতেছে তো এক বছর চলে যাওয়ার পরে আপনাকে আবার দেওয়া হবে দুই বছরের একটা কার্ড আপনাকে আবার দেওয়া হবে মানে এই কার্ডটাই আপনাকে রিনিউ করে এটার মেয়াদ করা হবে দুই বছর এক বছর প্লাস দুই বছর মানে আপনি একবার কাগজ পায়ে গেছেন তার মানে আপনি এটা চলতেই থাকবে এটা এক বছর পরে আবার রিনিউ হয়ে যাবে দুই বছরের জন্য এই প্রথমে এক বছর চলে গেল তারপর দুই বছর মানে টোটাল তিন বছর যখন হয়ে গেল তখন তিন বছরে এই কার্ড মানে প্রথম তো আপনি এক বছরের কার্ড পাইছেন ওইটার ম্যাচ শেষ হওয়ার পর আপনি অ্যাপ্লাই করছেন আপনাকে আবার দুই বছরের কার্ড দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো আপনার এইটারও যখন মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তখন আপনি আবার অ্যাপ্লাই করবেন আইডি কার্ড রিনিউ করার জন্য তখন আপনাকে দেওয়া হবে আবার দুই বছরের কার্ড টোটাল এক বছর প্লাস দুই বছর প্লাস দুই বছর পাঁচ বছরের যখন পাঁচটা কার্ড হয়ে যাবে ওইটার মেয়াদ যখন শেষ হওয়ার পথে মানে শেষ হয়ে যাবে এটা মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এটার মানে হচ্ছে আপনি পাঁচ বছর এদের দেশে বৈধভাবে কাটাইছেন এবং বৈধভাবে এখানে এদের দেশের নিয়ম এদের শৃঙ্খলা ট্যাক্স সব কিছু মাইনা চলছেন সব কিছু ঠিকঠাকভাবে করছেন এটা হচ্ছে পাঁচ বছরের কার্ড যখন আপনার হয়ে যাবে মানে পাঁচ বছর যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি এদের যে প্রত্যেকালে যে পাসপোর্ট পর্তুগাল যে রেড পাসপোর্ট সেটার জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন পাঁচ বছর পরে ঠিক আছে তো আপনি যখন পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন আর চেক টেক করবে সব কিছু যে আপনি বৈধভাবে পাঁচ বছর এদের দেশে থাকছেন কি না আপনার নামে কোনো ক্রিমিনাল কেস আছে কিনা সব কিছু যাচাই বাছাই করবে তারপর আপনার বাংলাদেশ থেকেও কিছু পেপার নিতে হবে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সব কিছু মিলাই ঝিলাই আপনার পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে তো পাসপোর্ট যাচাই বাছাই পাসপোর্ট আপনাকে দিতে এরা ছয় মাস থেকে এক বছরের টাইম নেবে এক বছরের মধ্যে আপনি আপনার পাসপোর্ট পাওয়া যাবেন তো পর্তুগালের পাসপোর্ট পাওয়া হাতে পাওয়া মানে আপনি তখন আরও ফ্রি আপনি তখন স্বাধীন একশো তিষট্টিটা দেশে আপনি উইদাউট ভিসায় আপনি কি করতে পারবেন জানেন ট্রাভেল করতে পারবেন একশো তিষট্টিটা দেশ বুঝতে পারতেছেন বাংলাদেশ ইন্ডিয়া তো কোনো এগুলো কোনো হাতের গণাই থাকবেন আপনি যাবেন এয়ারপোর্টে যাওয়া মাত্রই আপনার ই ভিসা ইলেকট্রনিক ভিসা ভিসা অন অ্যারাইভেল যেটাকে বলে সেটা হয়ে যাবে আপনার ভিসার কোনো টেনশান করতে হবে না কোনো কিছুর কোনো টেনশান নেই আপনি যাবেন আপনার পেপার দিবেন পাসপোর্ট দিবেন পাসপোর্টের মধ্যে অটোমেটিক ভিসা এরা লাগাই দিবে এয়ারপোর্ট থেকে আপনার ভিসার জন্য ইমিগ্রেশনের লাইনে এটা সেইটা ওইখানে যাইতে হবে না এটা হচ্ছে আসল প্লাস প
কিনতে পারবেন আপনি ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুর যে কোনো দেশে আপনি থাকতে পারবেন সুইজারল্যান্ড বলেন জার্মানি বলেন অস্ট্রিয়া স্পেন ফ্রান্স যে কোনো দেশে আপনি স্টে করতে পারবেন আপনার কোনো কাজ করতে পারবেন আপনার কোনো ঝামেলা হবে না অধিকাংশ মানুষ কি করে যে পাসপোর্টের জন্য পাঁচ বছর কষ্ট করে খিচমাইরা পরে থাকে পাসপোর্ট হওয়ার পরে ওরা চলে যায় সুইজারল্যান্ডে জার্মানিতে ভালো ভালো জায়গায় ভালো ভালো ইতালিতে চলে যায় ভালো ভালো দেশে এরা শিফট হয়ে যায় ঠিক আছে মানে পাসপোর্টের জন্যই মূলত পর্তুগালে আসে মানুষ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য সবার আর রেসিডেন্ট কার্ড পাওয়া মানে আপনি ইউরোপের যে কোনো দেশে যেতে পারবেন বাট কাজ করাটা বৈধ না তারপরে আমি বারবারও বলতেছি কথাটা দুই তিনবার ঘুরায় বলতেছি মানুষ কাজ করতেছে ওই রকম কোনো আইনি জটিলতা মানে মধ্যে পড়তে হয় না যে আমাদের মিডল ইস্টে যে ভাইরা আছে অবৈধভাবে কাজ করতে গেলে পুলিশ আইসা চেক করে কইরা ধরে নিয়ে যায় দেশে পাঠাই দেয় তো ওই দেশে ওই রকম কোনো সিস্টেম নাই আই মানে আইনত কোনো বৈধতা নাই যে আপনি কার্ড পায়ে কাজ করতে পারবেন অন্য দেশে বাট আপনি কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে বাট লিগেলি অফিসিয়ালি কোনো আপনার পারমিশন নাই কাজ করার জন্য আপনি ঘুরতে পারবেন আর আপনার পাসপোর্ট যখন হয়ে যাবে আপনার কোনো সমস্যা হবে না আপনি যে কোনো দেশে গিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন এবং আপনার লাইফ সুন্দরভাবে গুছাই নিতে পারবেন তো ভাইয়ারা আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে পর্তুগালে রেসিডেন্টশিপ নেওয়ার কমপ্লিট প্রসেস এই সবগুলো এটা হচ্ছে মেজর প্রসেস মানে এই সবগুলো প্রসেসের মধ্যে অতিক্রম করে আপনাকে পর্তুগালের যে ওয়ার্ক পারমিট তারপরে পর্তুগালের পাসপোর্ট এগুলো আপনার এই প্রসেসগুলোর মধ্য দিয়ে আপনাকে নিতে হবে ঠিক আছে তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন যদি আপনাদের বোঝার কোনো ভুল হয়ে থাকে আমার কথা যদি আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে না পারেন আশা করি কমেন্টস করবেন কমেন্টসে তাইলে আমি আপনাদের আবার ক্লিয়ারলি বোঝা দেবো ব্যাপারটা আর আমার অনেক ভাইয়ারা বলেন যে আপনি আমাকে হেল্প করেন নাম্বার দেয় আপনি আপনার নাম্বারটা দেন আমি কথা বলবো অথবা আমাদের কল দেন আমাকে একটু সাহায্য করেন হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে আপনারা বলতে পারেন দেশ হিসেবে আপনারা দেশের মানুষ আমার চ্যানেলের লোকজন বলতেই পারেন আমি আপনাদের তখনই সাহায্য করতে পারবো যখন আপনারা লিসবন এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আসবেন আপনি একজন নতুন মানুষ আপনি লিসবন এয়ারপোর্ট মানে এ পর্তুগাল আপনি আসতেছেন আপনি লিসবন এয়ারপোর্টে আসছেন ওই ওই সময়ের পর থেকে আপনি যখন লিসবনে চলে আসবেন ওই ওই সময়টার পর থেকে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো সাপোজ কীরকম সাহায্য আমি করতে পারবো আপনাকে সেটা আমি বলে দিতেছি যে হয়তো বা আপনি এয়ারপোর্টে নতুন আসছেন আপনি কোনো রোড গার্ড চিনতেছেন না আপনাকে আমি এয়ারপোর্ট থেকে সুন্দরভাবে উঠায় নিয়ে আসতে পারবো মানে আপনাকে পিক করতে পারবো আপনাকে রিসিভ করতে পারবো রিসিভ করে আপনার শুধু এইটাই না সাহায্য এইটাই না আপনাকে রিসিভ করতে পারবো তারপরে ধরেন আপনার তারপরে আপনার কী ধরনের সমস্যা হইতে পারে আপনার থাকার একটা জায়গা আমি করে দিতে পারবো আশা করি খুঁজে আপনার একটা থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবো তারপরে আপনি কি ধরনের সমস্যা ফেস করতে পারেন হয়তো বা বড়জোর আপনার একটা কাজ লাগবে কারণ আপনি আসার পরে আপনার থাকা খাওয়ার একটা ব্যাপার থাকা এবং থাকার ব্যাপারটা তো আমি করে দিব তারপরে তারপরে কাজের যে একটা ব্যাপার আমি হয়তো আমার যে পরিচিত লোকজন আছে এদেরকে বইলা ডইলা আপনার একটা কাজের ব্যবস্থাও বড় জোর আমি এটা করে দিতে পারবো এর বেশি ভাই আমার দিয়ে কিছুই হবে না আর আমি আপনাদের এই সার্ভিসগুলো দেবো ফ্রিতে হ্যাঁ আপনারা আমার চ্যানেলের লোকজন হয়তো আমার ভিডিও দেখেন আমাদের ভিডিও ভালো লাগে আমার কথাবার্তা আপনাদের ভালো লাগে সেই সুবাদে বাংলাদেশ হিসাবে আপনি একজন বাংলাদেশি আমি একজন বাংলাদেশি আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি আমার সাধ্য মতো যতটা আমার করা সম্ভব আমি আমার নিয়ন্ত্রণে আমি আমার জায়গা থেকে যতটা করতে পারি আপনাদের জন্য আমি ঠিক ততটাই করতে পারবো আপনাদের আমি আশা দিতে পারবো না যে আপনাদের আমি পাসপোর্ট নিয়ে দিব আপনাদের আমি এটা করে দিব আপনাদের আমি এই করে দিব সেই করে দিব ভালো একটা দোকান নেওয়া নেওয়া দিব মানে এরকম আমি আপনাদের কোনো আশ্বাস দিতে পারতেছি না আমার সাধ্য অনুযায়ী আপনার একটা থাকার ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারবো বড় জোর আপনার একটা কাজের ব্যবস্থা পর্যন্ত আমি করে দিতে পারবো এর বেশি আমি কিছুই করে দিতে পারবো না আর সেটা কখন সেটা যখন আপনি পর্তুগালে আসবেন পর্তুগাল এয়ারপোর্টে যখন আপনি আসবেন ঠিক তখন থেকে আমি আপনাকে এই কাজটা করে দিতে পারবো এগে ও বিনামূল্যে কোনো টাকা আপনাদের কাছ থেকে আমি নিব না পরজন আমি আপনাদের ভাই হিসাবে আমি এইটা অ্যাটলিস্ট করে দিতে পারবো হ্যাঁ অনেকে বলে যে এই টাইপের ভিডিও ছাড়ে এটা করে সেটা করে সে তো দালাল এটা সেটা আসলে আজকাল মানুষের আসলে মানুষের উপকারটাই মনে হয় ইয়া হয়ে গেছে তার জন্য মানুষ এরকম উদ্ভব টাইপের আমি যতটা জানি ওইটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে ইউরোপের যে ব্যাপার স্যাপার আছে অনেকে তো অনেক ডিগ্রি ফিগ্রি নিয়ে ঘুরে মাস্টার্স ডিগ্রি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি করে বসে রয়েছে ইউরোপে আসে না ইউরোপের সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই আমি জাস্ট যাদের এই ইনফরমেশনগুলা অভাব যাদের ইনফরমেশনগুলো এই ইনফরমেশন কারেক্ট ইনফরমেশনগুলোর অভাবে যেরকম আমার লাইফে আপনার লন্ডনে তিন বছর আর ফ্রান্সে এক বছর
আপনাদের যে সিস্টেম ওই সিস্টেম অনুযায়ী আগাইবেন আশা করি কাগজ আপনাদের হয়ে যাবে আপনাদের জন্য আমি যদি হেল্পও করতে পাই জাস্ট এই হেল্পটাই করতে পারবো ঠিক আছে আশা করি সবাই ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন ঠিক আছে তো ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে গেছে তো আর কি আর আর কিছু বইলা ভিডিওটা দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না তো এটাই আমি যেটা বলছি আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আমার যে অ্যাডভাইসগুলো আমার যে কথাগুলো সবগুলো সবাই মনোযোগ দেওয়া শুনবেন এবং হ্যাঁ ফলো করার চেষ্টা করবেন আর বুঝতেই পারতেছেন ঠিক আছে আপনাদের জন্য কষ্ট করে ভিডিও বানাই ভিডিওটা শেয়ার করবেন যাতে আপনাদের ফেসবুক পোস্টে ফেসবুক ওয়ালে আপনার ভিডিওটা পোস্ট করতে পারেন যাদের ইনফরমেশনগুলো দরকার তারা যাতে খুব সহজেই ইনফরমেশনগুলো পাওয়া যায় ঠিক আছে আমার মতো যাতে সময় হারায় যাতে ইনফরমেশান পাইতে না হয় সেই দিক থেকে আপনারা দয়া করে আপনাদের ওয়ালে পোস্ট করবেন প্লিজ 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 হ্যাঁ তো আজকে এই পর্যন্তই আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আজকে এই পর্যন্তই আশা করি দেখা হবে পরবর্তী কোনো নেক্সট ভিডিওতে সেই প্রত্যাশায় ভালো থাকবেন সবাই ঠিক আছে আর কোনো ধরনের কোনো বুঝতে যদি অসুবিধা হয় কোনো ঝামেলা যদি হয় তাহলে আপনারা অবশ্যই কমেন্টস করবেন আমি আশা করব কমেন্টসের রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ঠিক আছে আর বুঝতেই পারতেছেন সময় সুপ্রতার কারণে হয়তো বা ঠিকঠাকভাবে সবার রিপ্লাইটা দিতে পারি না কারণ আমরা কাজ করি এই রূপে কাজ করিরা আসলে কমেন্টসের রিপ্লাই দেওয়ার সময়টা বের করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে তার জন্য হয়তো বা ঠিকঠাকভাবে ঠিক সঠিক টাইমে রিপ্লাই দিতে পারি না তো মনে কিছু নেবেন না ভুল কিছু যদি বলে থাকি নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মধ্যে অতি শীঘ্রই চলে আসবো ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম